mas em doze, imitando a Jeová e a Jesus Cristo. Pois, muito em breve, muito perto, está muito perto, o mal vai deixar de existir. aqui dia seguinte, é, ontem vocês viram aí, nós saímos, né? Nós fomos assistir reunião em outra cidade, o Edvan foi fazer o discurso lá na congregação de Catalão e depois a gente saiu para lanchar, eu mostrei um pedacinho aí para vocês. Hoje pela manhã já fomos ao campo, né? Trabalho de pregação e agora eu tô aqui, fiz um arroz, que nós vamos almoçar na casa de uma amiga e eu vou levar o arroz, né? Que ela ama comer meu arroz, <risos> aí eu vou levar lá e o que der eu mostro para vocês. E também, nesse vídeo aqui, vai o passo a passo da pizza que o Nicolas fez, né, Nicolas? O quê? O passo a passo da pizza que é, você fez. É, eu fiz uma pizza, gente. É, é, tá lá domingo no... passado. Eu vou é. colocar aqui a receita pra não perder, como eu falei pra vocês, não perder, né, o passo a passo da Oi, lá, vida, tudo bem? Tudo! <risos> Ele tá aqui pegando o arroz pra mim, gente, na panela que não tem cabo, ó. Cuidado, tá muito não, quente. Tá só... Pô na forma. Não, Aí nós vamos ver. almoçar lá. Bora lá. Trying to let go of this heartache. It wakes me up. It shoots me down. At this point, I would never be. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should. Without, 
gente, o Nicolas já começou aqui a preparar a massa para fazer a pizza, né? O que, que você colocou aí, Nicolas? 250 gramas de farinha, uma colher de sal. E agora? 250 gramas de farinha, uma colher de sal, duas de sugar, açúcar e 125 ml de água. Cadê o sal? Já botei lá agora uhum. todos. Então, gente, é, é, é 125 ml de água. Aí meu assistente aqui vai mexer aqui com o Assistente. Pera aí, rapidinho, gente. Deixa eu pegar a fuia. Pegar o quê? Fuia. O fuia tá aqui, ó. Aí, aí embaixo. Mexe. Tira a colher, Elton. Aqui todo mundo entra na dança. Eu esqueci que não tem... É... Eu comprei, filho. Agora? Ah, não sei fazer pizza, tá aqui, ó. Que hora que ele põe? Agora. Filho, mas você... Duas colheres de óleo. Aí a gente mexe, 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 mexe. Aí os meus estão fazendo outra massa. E eu vou fazer um molho, gente, pra colocar em cima. Eu vou colocar aqui nessa panela alho, cebola e extrato de tomate. E orégano, aí vai ferver pra gente pôr em cima da pizza, porque nosso molho de pizza acabou, né, Nico? É. Ó, oh, meninas, coloquei um pouquinho aqui, né, de Gente, óleo. essa massa ficou incrível. Coloquei um pouquinho aqui de óleo, tô fritando a cebola e o alho. E aí coloquei aqui o extrato de tomate, agora a gente vai deixar ferver aqui, ó, pra passar em cima da pizza. Só isso. Ah, e orégano, tá, que eu coloquei aqui também. O Nicolas foi tentar baixar o um aplicativo ali na TV pro Edivan assistir futebol, enquanto isso eu vou adiantando aqui. Os ingredientes, cebola, tomate, né? Já separei ali palmito, azeitona, tem milho. Vamos fazer pizza de mussarela. Ah, tem que pegar a calabresa e o bacon. Aí ele coloca aqui pra descansar, vai dar duas pizzas quadradas que a gente vai fazer, né? Aí ele coloca aqui, coloca um paninho em cima, vou colocar aqui. Aí ele coloca aí pra descansar. E o forno tá pré aquecendo pra gente abrir ela e pré-assar ela pra depois rechear. Tá cortar fina aqui, que o Edman que, que sabe cortar melhor assim, gente, essas coisas. Eu tenho dificuldade em cortar bem fininho. Pra gente colocar por cima, né? Que fica uma delícia. Cortar o tomate também. Nick, filho. Mas se você, se você recomendar, tipo, não, 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 não
O que o jogo que não tem bug, tem uma história boa, te diferente, que você que quer saber de graça. Né? Concordo completamente. Tipo, é um. Se é um, é um jogo que mesmo. Oh, 9% ainda. Que se é um jogo que mesmo é. é com, com uma. História boa. Com uma qualidade mais inferior, assim, de gráfico. Uhum. Ou tivesse essas pedras? Aqui, ó. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade If you're ready for a good time, count on me There's... Aí tem que furar assim, gente, com o garfo, porque senão ela, ela estufa E a gente não quer que aconteça isso Gente, por sinal, vocês vão furar bem devagarzinho assim as bordas Porque é as partes mais importantes que tem que furar, né? Pra ela não enchar, né? Não subir E não estourar Olha Aí eu vou passando, passando, bem devagarzinho. Aí daí, quando chegar na parte do meio, aí que a diversão começa. Porque você pode chamar o seu filho pra ele ficar brincando de fazer isso aqui, ó. Aí o molho já tá pronto, é colocar ali pra assar e pronto, né, filho? É. Meninas, eu tava aqui, né? Fazendo aqui, cortando a calabresa. Aí eu fui ler linguiça tipo a calabresa, gente. Tudo agora é imitação. Aí eu fui ler aqui, né? Os ingredientes. Eu falei, meu Deus, tipo calabresa. E no dia que eu comprei, eu não olhei. Eu só olhei o aspecto, achei bonito, né? Porque calabresa não tem um aspecto tão bonito, né, gente? Aqui tá carne suína, carne mecanicamente separada de aves ou suíno. Toucinho, carne bovina, fécula de mandioca, proteína de soja, sal refinado, alho em pasta, cebola em pó, pimenta vermelha em flocos, regulador de acidez, condimento para linguiça calabresa, ah, realçador de sabor, especiarias naturais, aroma natural de fumaça, ah, estabilizador, nananana, ou seja, eles criaram a calabresa. E aí é aquela história, quando fala aqui, ó, separado de aves, hum, não é coisa boa. Mas já compramos, vamos consumir, né? Tá cada dia mais difícil é, ter alimentos né, saudáveis, que não faz mal pra saúde. Isso aqui é tipo, eu penso que isso aqui é tipo, é, como chama? Mortandela, né? Ah, tem um outro lá que eu esqueci agora. Aqueles empanados de frango, é tudo mistura, gente. Não é legal, né? Mas, fazer o que? Já compramos, vamos utilizar. Ó, gente, já é, assamos por 10 minutos, né? Ó, tá vendo? Aí agora a gente vai colocar o molho e vai fazer, e montar ela e voltar pro forno. Nós com 
compramos 380 de mussarela e 380 de presunto. Praticamente 400 gramas de cada, né? Pra gente usar aqui. Quem não gosta de presunto não precisa colocar. Mas a pizza com o presunto dá todo um sabor. Agora a gente vai colocar, né, o bacon. Cheio é a gosto, né, gente? Eu ia fazer de frango, mas eu não descongelei. O frango tá desfiado. Então a gente vai fazer de presunto e mussarela mesmo, tá? Aí agora a gente vai colocar azeitona sem caroço. milho também, é que o Nicolas não gosta de milho e o Edvan ama milho então eu vou fazer uma sem milho, você gosta de milho, Breno? eu gosto porque o Nicolas não gosta, eu vou colocar vou colocar milho, gente, aqui de um lado e na outra também porque ele não gosta e o Edvan gosta, o Breno gosta eu também Olha, gente, que linda nossa pizza. Ó, agora vai voltar pro forno pra assar bastante, ó. Tá vendo? Pra deliciar. A outra massa tá saindo, aí eu vou rechear igual essa daqui. Vou colocar lá pra assar. Aí eu rechei, gente, é a gosto, tá bom? Olha que linda. Hum, bora lá, pôr no forno. Meninas, aí para acompanhar a pizza, eu tô fazendo a limonada suíça. Aqui eu coloquei dois limões, é, um litro e 250 de água, açúcar e vou colocar leite de coco, tá? Fica uma delícia. Eita! Ah, isso aqui é de homem de ferro. Ai, de homem de De homem de lata. Mas homem de lata. Porque quase todo esse de 200, né? Você pode colocar uns 100 ml, tá? Nossa, Agora é só bater. Ó, oh, meninas, eu sei que vocês vão me perguntar se vai com a casca de limão. Não, não precisa tirar a casca de limão. Só tira aquele miolinho do meio, coloca, coloca bem cortadinho, ó. Fica uma delícia. Tirei uma pizza do forno. Hum, mas tá cheirando, gente. Aí fiz a limonada suíça, né? Montei uma mesinha aqui, simples, que é o que eu tenho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. <risos> Coloquei um pratinho pequeno mesmo, só pra apoiar, né? Vamos usar mais é guardanapo. Daí colocamos aqui, ó, né? Quatro lugares. Aqui é a limonada suíça. Aqui, eu tô fazendo sombra, gente, porque ainda não fizemos a luz aqui. Alguns molhos, maionese, barbecue, mostarda, três em um. Tem vários aqui, né? E aqui tá a nossa pizza, ó. Eu deixo ela ficar bem assadinha, gente, porque ela é uma pizza mais grossa, tá vendo? Ó, agora a gente vai comer. Vocês estão servidos, gente? Olha que delícia. É porque eu não gosto de massa crua e ela é mais grossinha, então tem que assar bastante, tá? Então, bora aqui, né? Partir pra gente lanchar. Hum.
uma pancaça. E aí? Até mais. Espera aí que eu vou passar. Essa é de quem? Essa é de quem? Essa é de quem? Limonada suíça. Limonada suíça. Vê se gosta. Limonada suíça. Gostou? Nada não. Você vai puxar e você tem que tomar uma limonada suíça. Toma muito limonada suíça. Isso aqui é limão com a casca. Aí você põe água com açúcar e coloca... Coloca leite. Oh. Oh. Leite não. Oh. 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 Oh.
esquecemos desse detalhe, sabe? De calcular esse detalhe. É muita coisa pro Edvan, na verdade, né, gente? Uma casa do zero. Eu acho ele já, assim, genial. Ele nunca fez faculdade, ele nunca fez curso. Ele aprendeu com a vida, com a vontade, com o querer dele, sabe? Mas alguma coisa ou outra passa, né, batido. E foi isso que aconteceu. A água da chuva ia descer aqui, ou ia vir toda aqui para a área de serviço, ou todo lá para a garagem. E eu não quero cobrir essa parte de telha, porque eu gosto muito do sol e da ventilação que entra aqui, né? A claridade que entra para minha cozinha. Eu gosto de casa bem ventilada, bem clara. Então, optamos em fazer aqui esse cimento do chão mais declinado para cá, mais caidinho para cá. Porque a água que escorrer cai aqui nesse ralo, né? E aqui, ó, pra entrar pra, pra área, ele fez um batentezinho, fez um, o piso mais alto, tá vendo? E foi assim a forma que a gente achou pra não perder essa claridade, essa ventilação que entra aqui, ó, pela porta da... Pela porta não, pela janela aqui, ó, tá vendo? Eu não quero perder. Até porque, a gente, quando cobrir a garagem automaticamente a cozinha vai ficar mais escura. Imagina cobrir a garagem, cobrir aqui. Não, aí ia ficar abafada a casa. Eu não gosto de casa abafada. E, ó, os ferros já estão aqui, ó. Todos os ferros aqui para fazer o telhado, né? E a Julie tá ali. <risos> então, gente, ficou assim. A área de serviço, ó. Já tô andando aqui. Lembra quando era lama aqui? <risos> e ficou muito bom, ó. Maravilha, hein, gente? Que maravilhoso essa área. Eu tô apaixonada pela minha área. Aliás, tô apaixonada pela minha casa, né, gente? Eu tô muito apaixonada por essa... Por cada detalhe da casa. Tem gente que fala assim, ah, já a, a sala ficou pequena, esse sofá ficou muito grande. Inclusive, muito obrigada por todo o carinho lá no último vídeo. Eu sei que vocês ficam realmente felizes com a gente, com a nossa conquista. Vocês estão aqui vendo a nossa batalha desde o início, né? E é muita coisa mesmo, já passamos muita coisa nesse um ano. E teve gente que falou que a sala ficou pequena. Realmente, gente, eu nem queria fazer sala na minha casa. Eu queria fazer essa cozinha grande com a garagem espaço gourmet. Quando tudo ficar pronto, vocês vão entender a nossa... Como é que eu posso falar? Qual foi o raciocínio que a gente... É, teve para fazer essa casa. Eu queria algo dinâmico, prático, eu queria cômodos perto, porque eu detesto ter que subir escada, eu detesto ter que ir numa área, numa cozinha externa, tá fazendo a comida aqui na cozinha dentro, tem que ir lá fora na cozinha de fora buscar o sal, a panela, eu não gosto dessas coisas, eu sou prática. Eu queria uma área bem prática, bem pertinho, né? Uma área de serviço da cozinha. Eu gosto tudo assim, prático, gente. A gente já se cansa tanto com tanta coisa de, de casa, quem é dona de casa, se a gente dificultar é pior. Realmente, gente, o sofá da minha sala, ele é enorme, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é para uma sala grande. Só que a gente queria um sofá bem confortável e eu achei aquele sofá confortável. Quando a TV for para a parede, colocar um tapete, colocar as poltronas, vai ficar uma sala aconchegante. Aqui em casa a gente não é muito de sentar em sala, ficar assistindo, mas a gente queria... Tem uma salinha ali só pro fim de noite, eu, Edivan e o Nicolas deitar ali um pouquinho. Por isso que eu não comprei um sofá pequeno, por isso que eu não comprei aquele sofá... Eu, eu pensei em colocar aquele sofá modelo normal, sabe? Que não abre, que não é retrátil. Mas a gente queria um lugar de conforto, de deitar, tá? Então, assim, a gente vai fazendo a casa e vai mudando os planos, os projetos. Porque ali era só um sofazinho de estar, sabe? Era mais uma salinha decorativa para quando chegasse alguém. Depois a gente mudou o conceito. A gente quis uma salinha para o nosso aconchego. Porque quando chegar pessoas, a gente vai ter esse espaço aqui da garagem que eu quero colocar conforto nessa garagem. Eu quero colocar tipo poltroninhas, rede, mesa com cadeira. Porque a gente fez ela grande para isso. Junto, né? Conjugada aqui com a minha cozinha. Então, quando chegar a visita, a gente quer ter um... um um espaçozinho ali bem agradável para receber a visita. Mas para nós três, a noitinha é lá naquela sala. E ela ficou pequenininha, mas tá para nós tá ótimo, a gente tá feliz. Quando tiver tudo pronto, aí vocês vão ter uma dimensão melhor, né? É difícil mostrar aqui pelas câmeras, mas quando tiver pronto, vocês vão conseguir entender de forma assim mais visual como é, né? A nossa casa. Por enquanto é um pouco estranho, porque a gente tá sempre entrando pela cozinha, a gente tá sempre passando por dentro da cozinha, porque a porta da sala não tá instalada. Mas depois, 
Esse final de semana a gente já vai cobrir a garagem. Então, depois vai, vai começando a dinâmica normal da casa e vocês vão entender, tá bom? Tô muito feliz por cada comentário é, de elogio, que vocês gostaram do sofá. Fiquei tão feliz porque eu sinto vocês aqui dentro de casa. Eu sinto como se fosse uma família enorme, é, dando as sugestões, as opiniões em tudo aqui na casa. Então, eu fico muito feliz com cada comentário. Espero que vocês estejam felizes. Agora, a gente vai caminhando só para concluir essa casa, né? Com fé em Jeová Deus, a gente né, vai concluir para a gente respirar um pouquinho também, porque a obra cansa. Mas o Edivan em casa a gente consegue, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um vídeo, um pedacinho assim, para não passar em branco. Curta bastante esse vídeo, deixa bastante like, comenta bastante. Ajuda esse canal a crescer, porque eu não sei o que acontece nesse meu canal. Porque eu sei que vocês assistem do início ao final, não pula o vídeo, não acelera, compartilha. Não entende esse YouTube, né? Mas tá bom, vamos dar graças a tudo, não é isso? Então é isso, gente. Um beijo no coração, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!